So, hier ist der zweite Teil der Serie über die Betriebswerke bzw. über Lokversorgungseinrichtungen im Allgemeinen. Im ersten Teil gibt es eine Betrachtung der verschiedenen Variationen der Lokversorgungseinrichtungen und in der zweiten Hälfte gibt es dann zwei Gleispläne von Lokstationen, einen Gleisplan von einem Lokbahnhof und einen Gleisplan von einem BW. Und jetzt viel Spaß mit den Informationen, die ich zusammengetragen habe. Wer Teile des Videos überspringen möchte, findet übrigens in der Videobeschreibung eine anklickbare Inhaltsübersicht. Mit ihr kann man sich die passenden Stellen aus dem Informationsangebot dieses Filmes heraussuchen. Dieser Kanal ist Teil des Angebots von Thorstens Mobile Planungsdienst. Ziel des Kanals ist es, den Zuschauern zu ermöglichen, eine interessantere Modellbahn zu planen und zu bauen. Wegen dieser Zielsetzung wurde ich von einigen Zuschauern gefragt, ob ich ihre Anlage nicht für sie planen könnte. Da ich es ablehne, schwarz zu arbeiten und sowieso solo selbstständig bin, habe ich wegen der Anfragen das Geschäftsfeld Modellbahnplanung aufgemacht. Zu meinem üblichen Tätigkeitsfeld, der Präsentationsgestaltung mit PowerPoint, gibt es weite Überschneidungen. Deshalb sind die Informationen zu Thorstens Mobile Planungsdienst auch auf meiner Webseite infographics.de verankert. Wer den Film ohne Werbung sehen will, muss ein YouTube Premium Abo abschließen. Alternativ können die Filme auch bei mir zum Download bestellt werden. Die Filme sind dann ohne Werbung, ohne Eigenwerbung und ohne Abo-Aufforderungen und so ein Kram. Wie so eine Bestellung abläuft, wird in einem separaten Film erklärt. Einen Link zu diesem Film findet ihr oben rechts in der Infocard oder unten in der Videobeschreibung. So und jetzt mal im Schnellformat. Bewerten, abonnieren, Glöckchen klicken und meinen anderen Kram angucken. Ein Link zu den alten Filmen findet ihr oben rechts in der Ecke. Das war's, viel Spaß beim Film und glaubt nicht alles, was ich sage. Oder denkt zumindest über das Gesagte nach. Nachtrag zum vorherigen Film Ein paar Tage nach dem letzten Film wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich etwas Wichtiges vergessen hätte, nämlich den Wasserkran am Ausfahrgleis. Dampfloks sind nämlich wie verwöhnte Einzelkinder oder wie eine zickige Frau. Wenn sie was nicht bekommen, dann platzen sie gleich. Die humorbefreite Fraktion der Eisenbahner spricht dann auch gerne mal vom Kesselzerknall. Sowas passiert nämlich, wenn eine Dampflok zu wenig Wasser bekommt. Der Leitsatz, der Klügere kippt nach, gilt also nicht nur in der Kneipe. Aber jetzt gucken wir uns einfach mal den Rest der Behandlungsanlagen im BW ein bisschen genauer an. Ein Blick auf die Behandlungsanlagen. Die Logik im Aufbau der Grafiken ist links die kleinen Anlagen, rechts die Anlagen in großen BWs. Und in der Mitte sind dann die Anlagen, die eigentlich typisch sind für ein mittleres BW. Was hier dargestellt wird, ist natürlich nur eine kleine Auswahl, denn in der Realität gab es unzählige Varianten. Naja, wie dem auch sei, hangeln wir uns mal bei der Besandungsanlage oder beziehungsweise bei den Besandungsanlagen von links nach rechts, von klein nach groß. In kleinen BWs gab es oft so einen Bockkran, mit dem man entweder den Hund mit der Schlacke aus der Schlackegrube ziehen konnte oder den Sandbehälter über die Lok. Aus diesem Behälter wurden dann die Sandvorräte der Lok aufgefüllt. In mittleren BWs sah man oft so ein richtig großes Gestell, wo ein mittelgroßer Sandbehälter oben drauf saß. Das Gestell überspannte normalerweise ein Gleis, das mittig unter diesem Gestell durchlief. Also ist hier die Infografik ein bisschen ungenau. Die Sandvorräte der Lok wurden dann über ein Teleskoprohr aufgefüllt. Das passierte, indem das Rohr in den Sanddom der Dampflok eingeklinkt wurde. Bei richtig großen BWs gab es keinen Hochbunker, so wie eben gesehen, sondern es gab einen richtigen Sandturm. Da konnten dann zwei Loks gleichzeitig besandet werden. So, und jetzt kommen wir mal zur Bekohlung. Kleine Lokstationen hatten oft so einen kleinen Kohlebansen und noch ein Podest, über das die Kohlevorräte der Lok aufgefüllt werden konnten. Die Kohle wurde oft mit Weidenkörben oder ähnlichem aus dem Kohlebansen auf das Podest befördert. Etwas besser ausgestattete Lokstationen hatten schon so einen kleinen Kran auf dem Podest. Der wurde zwar oft über eine Handkuppel angetrieben und hatte keinen Wetterschutz, aber das ist immer noch besser als Weidekörbe voll Kohle auf ein Podest drauf zu wuchten. Aber wer auf seiner Modellbahn den unbedeutendsten Endbahnhof der unbedeutendsten Nebenstrecke darstellen will, der sollte die angesprochene Bedeutung auch durch entsprechend einfache Betriebsanlagen unterstreichen. Wer es etwas mittelmäßiger haben will, der sollte einen etwas größeren Kohlebansen anlegen und diesen Kohlebansen mit einem Kran versehen. Entweder mit einem Kran, der auf einem Turm sitzt, mit einem radgestützten Kran oder mit einem gleisgebundenen Kran. 
und wer es richtig nötig hat, sollte sich einen Portalkran und zwei Kohlehochbunker installieren. Aber das ist dann schon eher für Anlagen, deren einziges Thema ein großes BW ist. Bei dieser Infografik bin ich ein wenig von meinem üblichen Schema links klein, rechts groß abgewichen. Links ist eine zweigleisige Schlackegrube zu sehen. Der Schlackekanal liegt zwischen den Gleisen. Es gab solche zweigleisigen Anlagen aber nicht nur mit Schlackekanal zwischen den Gleisen. Es gab solche Anlagen auch durchaus mit Schlackekanälen außen neben den Gleisen. Und dann gab es natürlich noch die Schlackegruben zwischen den Schienen. Bei den aufwendigeren wurde die Schlacke in Schlackewagen aufgefangen. Bei weniger aufwendigen Anlagen fiel die Schlacke einfach auf den Grubenboden und wurde dann rausgeschaufelt. Bei manchen kleineren BWs soll es auch einfach Betonplatten gegeben haben, auf die entschlackt wurde. Also auch hier ist der Variantenreichtum sehr groß. Was man jetzt wirklich auf seiner Anlage genau baut, das kann man im Prinzip vom persönlichen Geschmack abhängig machen. Gleispläne dem Vorbild nachempfunden. Jetzt kommen wir mal zur praktischen Umsetzung auf der Modellbahn. Ich habe mal ein paar Vorbildgleispläne rausgesucht, die ich für die Umsetzung auf der Modellbahn für besonders geeignet halte. Endbahnhöfe mit einer Drehscheibe als Streckenende haben es mir ja auch angetan. Und so ein Ding dann noch mit einer Lokstation, das ist eigentlich genau das, was ich mag. Für Modellbahner ebenfalls interessant sind die ganzen Nebenanlagen dieses kleinen Bahnhofs. Da ist einerseits der Gleisanschluss von dem Lagerhaus und andererseits eine recht große Ladestraße mit zwei Gleisen. Als die Strecke gebaut wurde, war wohl zur Erntezeit relativ viel los. Deswegen war so eine große ausladende Ladestraße wirklich notwendig. Ansonsten gibt es noch eine Laderampe mit einem Güterschuppen drauf und die Drehscheibe als Bahnhofskopf bzw. Streckenende. Das war wohl früher mal eine Segmentdrehscheibe, aber irgendwann wurde es zu einer richtigen Drehscheibe umgebaut. Warum auch immer. Ebenfalls interessant ist, dass im Lokschuppen so eine Art kleiner Wasserturm eingebaut wurde. Die Versorgung der Dampfloks mit Wasser erfolgte im Lokschuppen. Das war wohl eine Praxis, die war nicht so selten bei Lokstationen. Dafür war die Arbeitsgrube im Freien, ebenso wie die Bekohlung. Irgendwann in den letzten Jahrzehnten wurde die Regel Spurstrecke stillgelegt und abgebaut. Jetzt ist da eine Schmalspurstrecke. Wenn ich so drüber nachdenke, könnte genau das der Grund sein, warum diese Segmentdrehscheibe, die es zur Regelspurzeit gab, mittlerweile durch eine normale Drehscheibe ersetzt wurde. Selbst vorbildorientierte Modellbahner könnten diesen Plan also auch als Vorlage für eine 0E oder GN15 Anlage nehmen. Jetzt begeben wir uns mal nach Franken, ans Ende der Strecke Burg Tann Allersberg. Auch diesen Plan habe ich aus alten Fotos rekonstruiert, aber anders als in Klütz ist dieser Bereich mittlerweile wirklich völlig überbaut. Da ist fast nichts mehr von der ehemaligen Strecke zu sehen. Einzig das ehemalige Empfangsgebäude ist heute die Stadtbibliothek. Das heißt, auch die einschlägigen Quellen für Satellitenbilder helfen da nicht weiter. Aber insgesamt macht dieser Endbahnhof auch einen wirklich idealen Eindruck für die Umsetzung auf einer Modellbahn. Durch seine lange und schmale Form bietet er relativ gute Zugriffsmöglichkeiten. Und die Lokstation bietet einen großen Kohlebansen, eine Arbeitsgrube, einen zweistündigen Lokschuppen und ein Wohnhaus, in dem das Bahnpersonal für den ersten Zug morgens übernachten kann. Als rollendes Material waren hier anzutreffen die Baureihe 64, die Baureihe 86, auf der lag wohl auch ein gewisser Schwerpunkt, und die V100. Die Züge bestanden entweder aus vier dreiachsigen Umbauwagen, aus drei vierachsigen Umbauwagen oder aus zwei Silberlingen. Gelegentlich kam noch ein Gepäckwagen dazu. Im Grunde genommen ist das ein idealer Bahnhof für Spur 0 oder Spur 1. Aber auch bei anderen Nenngrößen von Spur 2 bis Spur Z kann ich mir so ein Szenario durchaus lebhaft vorstellen. Und die Lokstation ist zumindest schon mal groß genug, um zumindest einen Hauch von BW-Feeling rüberzubringen. Und jetzt kommen wir mal zu was völlig Ungewöhnlichem, einem ehemaligen Grenzbahnhof. Das Areal, auf dem dieser ehemalige Grenzbahnhof lag, gehörte bis 2014 zu Bad Münster und gehört jetzt zu Bad Kreuznach. Damit dürfte klar werden, das war kein Grenzbahnhof zwischen DDR und Bundesrepublik Deutschland, es war ein Grenzbahnhof zwischen Preußen und Bayern. Also Länderbahnzeit, Epoche 1. Der hier gezeigte Bahnhof wurde 1871 eröffnet. Und zwar inklusive des hier rot angezeichneten Lokbahnhofs. Wegen der beengten Platzverhältnisse in Ebernburg erfolgte der Lokwechsel aber häufig oder größtenteils eigentlich im Bahnhof Bad Münster am Stein. Im Grunde genommen wurde der Lokbahnhof ab 1920 nicht mehr benötigt. Aber der endgültige Abriss erfolgte etwa 1944 
durch die alliierten Luftstreitkräfte. So, genug der Historie, kommen wir jetzt zur Frage, was bringt mir diese Bahnanlage für die Gestaltung meiner Modellbahn? Nun, die Frage lässt sich auf verschiedene Art und Weise beantworten. Einerseits ist die Anlage relativ lang und schmal, das heißt, sie ist auf der Modellbahn gut erreichbar und andererseits ist sie vom Aufbau sehr ungewöhnlich. Das heißt, sie öffnet den Kopf für ungewöhnliche Betriebsanlagen. Es muss also nicht immer der 0815 Standard sein, den man in jeder Modellbahnliteratur findet. Und jetzt kommen wir zu einem schönen kleinen BW, das sich in jeder Anlagenecke quetschen lässt. Im Plan zu sehen ist das, was ich aus verschiedenen Filmen und Fotos vom BW Rottweil rekonstruieren konnte. Das Vorbild knickt um etwa 35 bis 45 Grad ab, aber das kann man ja auf der Modellbahn durchaus zu einem 90 Grad Winkel machen. Ansonsten sind die Behandlungsgleise relativ kompakt, was auch ziemlich modellbahngerecht ist und der Ringlockschuppen sitzt fast direkt an der Drehscheibe dran. Und als besonderen Leckerbissen gibt es direkt neben dem BW noch eine Werkstatt. Und als ob das nicht schon genug wäre, wird der Raum zwischen Werkstatt und Ringlockschuppen auch noch durch eine Schiebebühne aufgefüllt. Wer auf seiner Anlage zwei richtig teure Quadratmeter haben will, der sollte sich durchaus näher mit dem BW Rottweil beschäftigen. So. Ich denke, das waren genug Anregungen für diese Woche. Das war ein Film von Thorstens MOBA Planungsdienst, dem Planungsdienstleister für ungewöhnliche Modellbahnanlagen. Wer seine Modellbahn von mir planen lassen will, kann mich auch über YouTube kontaktieren. Dazu einfach von einem meiner Videos auf meine Kanalseite klicken, dort Kanalinfo anklicken und jetzt E-Mail-Adresse ansehen anklicken. Dann erscheint die E-Mail-Adresse, unter der ihr mich erreichen könnt. Den nächsten Film gibt's am Donnerstag, vielleicht auch am Montag. Wenn ihr keinen neuen Film verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Klickt nach dem Abo aufs Glöckchen, wenn ihr für jeden neuen Film eine E-Mail-Benachrichtigung wollt. Damit meine ich übrigens nur wirklich neue Filme und nicht alte Filme in neuer Auflösung. Ansonsten wäre jetzt die Gelegenheit, sich die Playlist zu diesem Film anzugucken. Oder zumindest einen Teil daraus.